ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஞ்சியோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சிம்பயாசிஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஞ்சியோட ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல்ல ஃபஞ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்துட்டு தன் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாலே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஃபஞ்சியில் எந்தெந்த மாதிரியான டைப்பில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஸ்போர் ஃபார்மே வரும் <laughs> விழுந்து அது வந்து புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரமாக செடியாவோ வளரும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகளுக்கு பேர் வந்து ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து கீழே விழுந்தது அப்படின்னா அது வந்து சூட்டபிள் கண்டிஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு புது ஃபஞ்சையாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாயிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து பட்டிங் பட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேரண்ட் இருக்கும் அந்த பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் உள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த பேரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாசம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி அக்குமுலேட் ஆகும் எல்லாம் ஒன்றா சேர ஆரம்பிக்கும் சேர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா பேரண்ட்டுக்கிட்ட அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோப்ளாசம் அக்குமுலேட் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பட்டு வந்து பின்னாடி வந்து பேரண்டை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடலாம் அப்படி இல்லைனா பேரண்ட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பட்டிங்கை வந்து நம்ம ஈஸ்டில் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பேரண்ட் இருக்கு சைட்டோப்ளாசம் ஒரு இடத்துல அக்குமுலேட் ஆகுது நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டாக பிரியுது ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆன இடத்துக்கு போயிடுது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டை விட்டு தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பிரிஞ்சு போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பட்டு வந்தது இல்லையா அதுலேருந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பட்டிங் வந்து ரெண்டு வழியில் வந்து நடக்கலாம் ஓகேங்களா இதை நம்ம பொதுவாக வந்து ஈஸ்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஹைபே ஒன்னா சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஹைபேவை தான் நம்ம வந்து மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு பீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஆர்கானிசமாக வந்து டெவலப் ஆகும் அதாவது ஒரு புது ஃபஞ்சையாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து கிளியராக புரியும் ஸோ பேசிக்கான விஷயம் இதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி மைசிலியம் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மைசிலியம் பீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஆர்கானிசமாக வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஃபஞ்சையில் இந்த மாதிரியான டைப்பில் தான் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அண்ட் ஸ்போர் ஃபார்மேஷனில் நான் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபஞ்சை இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபஞ்சையிலையும் உருவாகக்கூடிய ஸ்போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு ஓகேங்களா நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்போர் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஸ்போர் டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதுக்கான தனி வீடியோவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று போஸ்ட் பண்றேன் ஸோ பேசிக்கான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இந்த மெத்தட்ல தான் வந்து ஃபஞ்சையில ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஓகேங்களா அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி பார்க்கலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி
மேட்டிங் டைப் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ்ஸு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மேட்டிங் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஞ்சியோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகும் இந்த இடத்துல மேல் ஃபீமேல்னு சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு பதில் ப்ளஸ் மேட்டிங் டைப் மைனஸ் மேட்டிங் டைப் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கிளியராக ஆனால் நம்ம நல்லாவே தெரியும் ப்ளஸ் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸோட வந்து சேராது மேல் எப்போவுமே மேலோட சேராது அதே மாதிரி தான் ஃபீமேல் எப்போவுமே வந்து ஃபீமேல் சேராது அதே மாதிரி தான் மைனஸ் எப்பவுமே மைனஸோட சேராது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் தான் சேரும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பேரண்ட் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஒரு பேரண்ட் மைனஸ் அப்படின்றது ஒரு பேரண்ட் ஓகே கிளியர் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வரும் அந்த டேர்ம்ஸ்க்கான மீனிங் நான் வந்து சொல்றேன் அதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஹோமோ தாலிக் ஹோமோ தாலிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோமோ அப்படின்னா சேம் அப்படின்னு அர்த்தம் தேலிக் அப்படின்னா தேலஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த தேலஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேலஸ் அப்படின்றது நத்திங் பட் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பாடியை தான் நம்ம வந்து தேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேலஸ் அப்படின்னா கிரீக்கில் வந்து அதுக்கு மீனிங் வந்து ஷூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா கிரீக்கில் அதுக்கு மீனிங் வந்து ஷூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஷூட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் லீஃப் இருக்கும் பட்டு இருக்கும் ஃப்ளவர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆர்கனல் டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து தேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த தேலஸ் அப்படின்ற இந்த வேர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்கே ஃபஞ்சை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரையோஃபாய்ட் அந்த மாதிரியான ஆர்கானிசத்தில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஹோமோ தேலிக் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த தேலஸை தான் வந்து மீன் பண்ணுறாங்க தேலஸ் அப்படின்றது நத்திங் பட் இந்த இடத்துல வந்து மைசிலியம் அப்போ இந்த ஹோமோ தேலிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹோமோ மீன் சேம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ தேலிக் மீன் நம்மளுடைய சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பாடி இந்த இடத்துல நம்ம மைசிலியத்தை தான் சொல்லுவோம் ஓ சரிங்களா ஸோ ஒரே சேம் மைசியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹோமோ தேலிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு மைசிலியம் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் சிக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மைசிலியத்தில் சேம் மைசிலியத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹோமோ தேலிக் ஃபஞ்சை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோ தேலிக் ஃபஞ்சை ஹெட்டிரோ மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் தேலிக் மீன்ஸ் மைசிலியம் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு தேலஸில் இருக்கும் அண்ட் மைனஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு தேலஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து செப்பரேட்டான மைசிலியத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஹெட்டிரோ தேலிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கார்பிக் ஃபஞ்சை ஒரு மைசிலியம் இருக்குது இந்த மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டாகவும் மீதி பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டாகவும் மாறிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து யூ கார்பிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மைசிலியம் இருக்குது ஸோ இந்த மைசிலியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வருது ஸோ ஒன்று தான் வரணும் அப்படின்னு கிடையாது நிறைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு ஒரு மைசிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வெஜிடேட்டிவ் இதை நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் ப்ளஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து யூ கார்பிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவே ஒரு மைசிலியம் இருக்குது அந்த மைசிலியம் என்டையர் மைசிலியமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாக வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஹோலோ கார்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் மைசிலியமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ரீஜனாக வந்து மாறியிருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுங்க வெஜிடேட்டிவ் ப்ளஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்த் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை நம்ம யூ கார்பிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்டையர் மைசிலியமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ரீஜன் ஆர்கனாக மாறி இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஹோலோ கார்பிக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க
அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பிளாஸ்மோகேமி என்ன நடக்குது சைட்டோபிளாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆகுது சோ ரெண்டு செக்ஸல்ஸ் வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு செக்ஸல்ஸோட சைட்டோபிளாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஆகுது இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு சைட்டோபிளாசம் மட்டும்தான் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது நியூக்ளியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமைண்டா இருக்கு ஓகேங்களா உள்ள அப்படியேதான் இருக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டை கேரையான் அப்படின்னு பேரு டை கேரையான் அப்படின்றது நத்திங் பட் டிஃப்ரெண்ட் பேரண்டோட நியூக்ளியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே செல்ல இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டை கேரியான் அப்படின்னு பேரு ஓகேங்களா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து என்ன நடக்குது சோ சைட்டோபிளாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் நடக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு கேமிட்டோட சைட்டோபிளாசம் ஃபியூஷன் நடக்குது ஃபியூஷன் நடந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டை கேரியான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டை கேரியான் அப்படின்றது நத்திங் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைன்ஸோட நியூக்ளியை வந்து ஒரே செல்ல இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து டை கேரியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம வந்து டை கேரியான் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரியோ கேமி கேரியோ ஆர் கேரியோ அப்படின்னா என்ன மீனிங் கேட்டீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் கேமி அப்படின்னா ஃபியூஷன் அர்த்தம் ப்ரோ கேரியோட்ஸ் யூ கேரியோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அப்போ கேரி அப்படின்னாலே சம்திங் ரிலேட்டட் டு நியூக்ளியஸ் ஓகே அண்ட் ஃபியூஷன் கேமி அப்படின்றது ஃபியூஷன் அப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கேரியோ கேமி அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இது மூலமாக நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆகுது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை கேரியான் ஸ்டேஜில் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபியூஷன் ஆகுது ஸோ ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைகோட் அப்படின்னு பேரு சைகோட் ஓகேங்களா இங்க ஒரு எண் இங்க ஒரு எண் அப்போ ரெண்டு எண் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த சைகோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் வந்து நடக்குது மியாசிஸ் நடக்கிறது மூலமா இந்த சைகோட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஹாப்லைட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் வரும்போது ஒரு ஃபஞ்சையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்மோ கேமி பிளாஸ்மோ கேமி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு கேமிட்டோட சைட்டோபிளாசம் மட்டும் வந்து ஃபியூஷன் நடக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டை கேரியான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டை கேரியான் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைன்ஸோட நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரே செல்ல இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டை கேரியான் அப்படின்னு பேரு தன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியோ கேமி கேரியோ கேமியில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் நடக்குது ஃபியூஷன் நடந்து ஜைகோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் வந்து அந்த இடத்துல நடக்குது இந்த ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்கிறதால நமக்கு ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து புதுசா ஒரு ஃபஞ்சையோ ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்